Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos o primeiro carro de 2022 anunciado ou revelado pelo menos a sua pintura. Se você não está acompanhando aí o calendário, o próximo carro é o da Red Bull no dia 9 de fevereiro, mas a Haas decidiu mostrar as cores do seu novo carro justamente no dia 4, agora sexta-feira, e vamos olhando aí essas poucas imagens que foram reveladas pra gente. Conforme você repara, o esquema de cores é exatamente o mesmo do ano anterior, que é o, o esquema da Rússia, da bandeira da Rússia, por conta do patrocínio do Mazepin. Inclusive você pode ver que nós temos o número 9 ali no carro, que é o número do Mazepin, justamente logo na frente, no bico, o número de Schumacher na lateral. E as cores são muito parecidas com a do ano passado, inclusive eu até achei bonito o esquema do preto ali embaixo, né? enfim, ficou bonito pelo menos em termos de cores. Só que outros pontos acabam chamando a atenção desse carro. Primeiro, como é um modelo 3D, não é o carro mesmo, esse aqui não é o, o carro oficial da Haas, podemos dizer que aerodinamicamente falando, provavelmente tem muitas alterações com relação ao que nós vamos ver na pista no teste de Barcelona. Outro ponto interessante é que as entradas de ar são bem pequenininhas, não sei se você está achando também, mas destoa um pouco do carro, fica estranho pelo menos na imagem frontal, fica parecendo algo um pouco diferente, um pouco estranho aos nossos olhos. Também devo dizer que esse design padrão que a Haas colocou aí é um design menos agressivo e moderno do que a Fórmula 1 tinha mostrado lá no início de 2018, né, com o novo regulamento e tal, que era a ideia para 2021. Com o passar dos anos foram mudando uma coisa ou outra e o carro não está mais com aquele design tão agressivo, com aquele design tão moderno como antes. Dá para ver claramente que o carro está mais limpo, que não tem aquelas aletas, não tem mais todos aqueles apêndices aerodinâmicos, o que deixa até um tanto quanto mais bonito. Eu particularmente gosto de um carro mais clean, de um carro mais limpo, um carro que tem esse tipo de característica. A asa traseira me agrada bastante, eu gosto desse formato novo e realmente estou estranhando as entradas de ar que parecem bem pequenas. A asa dianteira eu ainda não decidi se gosto ou se não gosto, vamos ver se todas as equipes vão estar com uma asa tão desse formato, né, tão parecido, ou se vai ser algo que vai diferenciar bastante de um para o outro, assim como o bico ali também, aquele nariz do carro também está um pouquinho feio, mas isso é uma, apenas uma questão estética, eu estou apenas olhando aqui por cima de um conceito padrão e não do carro realmente da Haas que vai ser apresentado lá para o final de fevereiro. Então esse é o esquema de cores e a Haas, claro, falou sobre isso, ou melhor, o Gunter Steiner falou sobre o carro, eu vou abrir aspas aqui para ele, que em matéria você confere no motorsport.com. O Steiner falou que é um momento muito empolgante, pois eles vão assistir ao VF22 ao vivo e também que todos sabemos do que somos capazes e provaram isso no passado. Com o novo monoposto, que a equipe de design teve que construir do zero por causa das novas regras, ele tem certeza que podem mais uma vez mostrar a competitividade da equipe. Fizeram um grande esforço para esse carro e agora vem a parte mais legal, que é quando precisa colocá-lo na pista e aperfeiçoar as configurações. Foi uma temporada longa em 2021, mas ele está ansioso para voltar em 2022 para o meio do pelotão. Olha só, o objetivo da Haas está muito claro, é um objetivo de chegar no meio do pelotão novamente. Simone Resta, que é o diretor técnico da equipe, afirmou que é indiscutivelmente o projeto mais complexo que a equipe teve que lidar em suas atividades na F1 até hoje, e que é um novo regulamento, e este ano montaram uma nova equipe para trabalhar na criação do carro. Nem todo mundo é novo, mas alguns se juntaram justamente graças à estrutura renovada e considera isso muito bom. Estão apenas começando, e 2021 foi um ano de transição, pois estavam trabalhando inteiramente no novo carro. Se olharmos para onde eles começaram, a equipe já é um sucesso. Então, a Haas, tanto o chefe da equipe quanto o diretor técnico, bem confiantes no desempenho do carro, que devem conseguir voltar a brigar no meio do pelotão. Ou seja, se tem gente falando aí, ah, talvez a Haas possa brigar por título, por vitória, por pódio, porque estava focando totalmente em 2022. Isso é muito difícil de acontecer, mesmo com todas as novas regras de teto orçamentário, desenvolvimento de túnel de vento, porque é uma questão de estrutura, de pessoal, de capacidade técnica e, obviamente, as melhores equipes têm as melhores pessoas, têm as melhores estruturas e isso acaba influenciando diretamente no desenvolvimento de um carro novo. É claro que a Haas vai poder contar no primeiro semestre com o dobro de túnel de vento da Mercedes, por exemplo, por conta da, da, do final do campeonato de construtores do ano passado, 
Mas ainda assim, isso não significa que no meio da temporada eles vão dar um salto de performance absurdo com o desenvolvimento. Isso só significa que eles vão ter uma chance a mais de melhorar o seu carro e conseguir se manter mais firme no meio do pelotão. A expectativa é justamente que a Fórmula 1 tenha um pelotão mais compacto. Não vou dizer que vai ter 4, 5, 6 equipes brigando por vitória, mas espera-se um pelotão um pouquinho mais compacto e a Haas mostrando o seu carro a gente já pode ter uma ideia do que está por vir. As imagens são escassas, nós podemos ver que é um carro bem padrão, não tem muito o que analisar aqui, é uma asa dianteira muito simplificada com relação às anteriores, ela poderia ser mais simples, acredito que o conceito original da Fórmula 1 era de uma asa dianteira mais simples ainda, justamente para não criar tanto, vamos dizer assim, tanta turbulência, tanto ar sujo, para não ser tão afetado pelo ar sujo da frente. Dá para ver também que a falta desses apêndices aerodinâmicos fazem com que o ar passe de uma forma mais limpa pelo carro, o que também traz uma diferença na forma com que ele recebe, com que o carro é estabilizado. A asa traseira também foi feita para justamente colocar ali difusor, asa traseira para esse vento que vai para o carro de trás ser um vento mais limpo e também não mexer com a estabilidade e a gente tem que lembrar que é um carro que tem um efeito solo, então você pode reparar que a lateral dele é uma lateral mais fechada, a altura do carro é de um reiki mais baixo, então nós conseguimos ver que isso deve ser um padrão na temporada 2022, isso deve se seguir com todas as equipes, inclusive com a Red Bull, que é uma equipe que gosta de reiki mais alto, né? com um carro que tem a frente mais baixa que a traseira, mas ainda assim eles devem mudar o conceito e a gente pode ver justamente nesse carro da Haas que muita coisa mudou para 2022 nesse aspecto. Então é um carro muito mais clean, um carro muito mais limpo, um carro que vai se portar de uma forma diferente com o ar, a forma com que ele recebe, justamente para que ele receba de forma menos turbulenta e passe esse ar de forma menos turbulenta para o carro de trás, além do efeito solo, que tem como objetivo justamente deixar o carro mais grudado no chão e ter mais estabilidade, ter vamos assim dizer, mais aderência, não ficar tão dependente da questão aerodinâmica no sentido da dependência da asa dianteira, por exemplo, dos pneus como era até o ano passado. Os pneus continuam sendo muito importantes, claro, nós temos os novos pneus, como você pode ver também aí o aro 18, né, que muita gente gostou, eu gostei também que mudou, acho que dá um visual mais agressivo para o carro, é bem legal, os pneus estão sim com uma dimensão um pouco diferente, um pouco maior, o que dá mais aderência e também gera novos desafios para as equipes e nós vamos ter que acompanhar os próximos carros para ver onde estão as diferenças. Talvez a Red Bull apresente o seu carro realmente, não somente um modelo 3D, já no dia 9 de fevereiro e a gente espera que assim seja para poder analisar melhor, ver melhor onde estão as mudanças nesses novos carros. Mas e aí, você gostou? Gostou da pintura? Gostou do design do carro, da aerodinâmica? Gostou de como é esse carro que até lembra, dependendo do ângulo que você olha, até lembra um carro de Fórmula Indy? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 e ficar de olho nos próximos bólidos. Um grande abraço, valeu e falou!